Bueno. ¿Y ahora qué quieres? ¿Platicar conmigo? Tú sabes que yo no puedo platicar contigo. De por sí hemos tenido una bronca. ¿De qué te veo? ¿Para qué quieres verme? No tiene caso. Y si hemos tenido broncas, hemos tenido broncas muy fuertes. Tú lo sabes. ¿Que hagamos una tregua? A ver qué pienso. No, la neta, mira. Luego te, te rezo la llamada y deja pensarlo. Se acudo contigo. No voy a hacer una trampa que me quieras poner. Porque yo no estoy dispuesto a que me quieras madrugar. Si es para algo bueno, tal vez. Pero si es algo para algo malo, hay que pensársela. No, no tengo nada que pensar. Ya te dije. Después yo te regreso la llamada. ¿De acuerdo? Bueno. Le voy a marcar. Le voy a regresar la llamada. A ver qué chingados quiere este güey. Bueno. Ya ves, no me tardé mucho. Le pensé unos minutillos, pero... Sí voy a acudir. Nada más si te advierto. No te vas a que eres pasado de listo. Porque conmigo... Corre tu pellejo. ¿Mm? Muy bien. Tú pones el lugar y la hora. Ajá. Ok, muy bien. Me parece bien a las 10 de la mañana. Y estaré en ese lugar. Está bueno, ya dijiste. Eso. de la chingada es un hueso rudo muy difícil de acabar con él pero hoy ya tengo gente que se va a encargar de él precisamente Está. no debe de tardar aquí lo estaré esperando estas rencillas tienen que llegar a su fin lo más pronto posible. Ya se me ocurrirá algo. Bueno, a todo esto, ¿para qué me necesitas? Es? Pues para hacer algunos bienes, algunas finanzas, algunos negocios. ¿Negocios? ¿Negocios contigo? <risa> ¿Por qué no? No me des reír. Para nada, tú eres un traidor. La última vez me hiciste una mala jugada. Y eso no te lo voy a perdonar. Ah, caray. ¿Cómo te sigues acordando de eso? Eso ya olvídalo, quedó en el pasado. No lo voy a olvidar. Fue el pasado. El pasado ahorita es presente también. Y puede ser un futuro también. ¿Eh? De verdad, eres muy tonto. El trato que te estoy proponiendo es de armas. <risa> de armas. Está por llegarnos un cargamento de los Estados Unidos. Así que, pues, necesito acomodarlas. Te puedes ganar una buena pelea ahí también con eso. ¿Y quién me asegura que al rato me, me das en la torre a mí? Pues tienes que confiar en mí. Yo no confío en ti, ni siquiera en mi sombra. Oílo bien. Porque si no, al rato me madrugas. Caray. Mira que... El orgullo te está dejando ver ir las oportunidades. ¿Cuáles oportunidades? ¿Cuáles oportunidades me has dado, me has dado a mí? Ninguna. Pues aquí está la primera. Aprovecha. Mira, vas a hacer billullo. Vas a hacer dinero. ¿Y si no es así? 
¿Cómo que no va a ser así? Claro que va a ser así. Si no te conociera, no es la primera vez que hemos hecho tratos. Aquí ya ves cómo me pasas a perjudicar con esa muchacha, ¿ah? ¿eh? Bueno, bueno, pues es que en el no sentimiento no se manda. Ella me eligió a mí y acéptalo. ¿Yo qué culpa tengo? Además, esa era una zorra. Ahorita ya anda con otro vato. Mira, ni para ti ni para mí. Sí, pero mientras que la disfrutaste, ¿ah? ¿eh? Bueno, pues, ni modo que no. Yo la verdad, yo, no, yo sigo sin, de, sin confiar en ti. Bueno, por no confiar en mí, vas a dejar ir la oportunidad de ganar unos buenos billetes. A lo mejor, güey, es un buen tracho. Pero... Voy a estar bien cuidadito contigo, te voy a estar vigilando. A mí no me importa. <risa> a mí lo que me importa ahorita va... El dinerito. Es lo único que te importa. Pues que no te importan los demás. Bueno, a mí sí me importa mi vida. Me importa estar bien. A ti no te importa nada. Pues por eso, porque si te importara estar bien, pues no estuvieras tan rejego y... De la nada ya, así, nada más, dime cómo se trata y todo eso, pero no. A ver, bueno, si son tus tratos, dime cómo van a ser bien, bien, bien esta esas onda. Bueno, te voy a explicar. Mira. ¿Ves esa? Agárrala. Es una K47. ¿Que está cargada o qué? Obviamente no, no soy tan tarugo. <risa> en ese momento, imagínate qué te hubiera pasado. Pues por eso no soy tan tonto. <risa> sí, pues, estas están por llegar. De nada mala calidad. Y no nada más, son las armas, también los cartuchos, las balas. Muy buen juguete, muy bueno. ¿Sí? Me estás convenciendo, me gusta una de estas. Pues todo está en lo que tú me digas. ¿Cuántas vas a querer? La verdad, pues, pues las que sean necesarias, pero sí necesito varias. Y sí vamos a hacer el trato, pero nada más, que te pases de listo, yo voy a estar bien alerta. Nada más te voy a decir una sola palabra, mucho cuidado, mucho cuidadito, porque si no, así te va. No, 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 que te, que... No tengas pendiente, no va a pasar nada, todo va a ir bien. Una juguetita. Soy un hombre de negocios y tú bien lo sabes. De hombre de negocios, no eres hombre de negocios, una jugadita tuya, te desaparezco del mapa, así de fácil. No crees que va a ser tan fácil, pero no te estés pensando en eso. ¿Quién me no quieres dar a entender? ¿Quién me estás dando a entender? No, pues nada, simplemente vamos a hacer el negocio y listo. Cero de traiciones, ¿eh? Cero traiciones. Ya está. Así que, trato hecho. Eh, dices cuántas y te las envío. Tú mándamelas y ya veremos. Ya cayó. Ya cayó. Ahora sí. Bueno. Sí, jefe, dígame sus órdenes. Ya cayó. Tiene luz verde para echárselo. Claro que sí, ya sabe que para eso estoy. ¿Cuándo hay que hacer el trabajo? Les voy a enviar la dirección por... Perfecto. Así que estén atentos. La verdad es que es medio dificilón. Pero... Pues ni modo que se les escape. Así que, tienen luz verde. Ya saben qué tiene que ser. Ok, dígame el punto y allá estoy. Excelente. Claro que sí, jefe. En este momento vamos para allá. A la orden. Ahora sí, caíste en la trampa. Esto fue muy fácil. Muy fácil. <risa> ah, claro. ¿Qué pasó, jefa? ¿Quién era? Tenemos trabajo que hacer. ¿Para dónde le doy? Tú dale, ahorita te digo. Don Gaspacio, vengo a pedir un consejo. Pues usted dirá, ¿de qué se trata? Pues fíjese que ando haciendo negocios con... Pues con un escamarada, digámoslo así. Este, pero hace tiempo... Tuvimos una rencilla, todo por el río de paldas. 
Lo que pasa es que la muchacha me eligió a mí. Y para acabarla, pues es una zorra y anda con otro canijo. Pero este cuate no me perdona. Y sé que me vas a echar. Yo sé que quiere matarme. Entonces, pues le propuse hacer unos negocios. Y estoy pensando en deshacerme de él. Pero, ¿usted qué me aconseja? ¿Usted qué es más listo en estas cosas? Sí. Pues mira, muchacho. Los, li los líos de faldas son muy peligrosos. Ten cuidado. En sí, necesito volver con cuidado en esta vida. Porque sabes de que los líos de faldas, cuidado, te llevan a la muerte. Sí, pues... sí, eso es cuidado. Yo tengo mucha experiencia en eso. A través del tiempo me ha tocado ver. ¿Por qué crees tú que yo he durado mucho en mis negocios? Las mujeres es una cosa y los negocios son otras. Nunca los mezcles. Porque eso es muy peligroso. Como te vuelvo a repetir, te acarrean a la muerte. Pues la cosa es que no es que los quiero una mezclar. Es que este cuate está pensando mucho en eso. Y francamente, pues tampoco me quiero arriesgar. Aunque le propuse hacer unos negocios, la verdad es que también pienso eliminarlo. Pero he venido con usted para que me dé un consejo así. Bien. Y por lo mismo, como usted lo puede decir. Usted ha durado mucho en estos negocios porque tiene experiencia. Y por eso he venido con usted. Pues mira, yo te aconsejaría que te retires de las mujeres cuando andes haciendo tus negocios. Retírate de eso, concéntrate bien en, tu, en lo que vas a hacer y vas a ver que todo te sale bien. Eso te lo, te lo digo yo, que he hecho las cosas de la mejor manera y a mí no me ha pasado nada todavía. Pues sí. Sí, por eso he venido así con usted. Pero no crean, no es tan fácil. Sé que este cuate, en cualquier ratito, pues no sé, va a salirme. No, no es que tenga miedo, pero, pero estoy pensando eliminarlo, o sea, a través del negocio. Y al mismo tiempo para quedarme con su dinero. Pues sí, no va a ser fácil, ¿eh? Porque esta persona a lo mejor... Ya te lleva ventaja adelante. Ten mucho cuidado. Para eso le tengo una emboscada. Bueno. Y creo que... Pues no debe ser tan difícil. Pues ni siquiera yo lo voy a hacer. Pues mandé a los muchachos para que... Lo venadé. Ándale, ándale. Ya te voy entendiendo ahora sí, muchacho. Ya. Pues parece que estás muy... Decidido a hacer lo que quieres hacer, muchacho. Pues yo, mira... Yo lo conozco a él y te conozco a ti. Pero en este caso, yo voy a ser neutral, porque pues la verdad no, no se me hace bien, pero allá tú. Pues sí, quisiera hacerle caso, pero mi instinto me dice que no. Este cuate no olvida, y yo qué culpa tengo de ser guapo, caramba. Esa es una de las debilidades de un ser humano. Pues sí. Y pues, gracias por su consejo. Pero en esta ocasión, le voy a hacer caso a mi instinto. Bueno. Prefiero vivir y que él muera. Bueno, pues ojalá y todo te salga bien. Si no, te vas a lamentar. Iré o no iré. Me está haciendo dudar este. ¿Y si es una traición? No. Tengo que estar bien preparado. Así como le dije. Tengo que tener armamento. Por si acaso. Pasa algo. No quiero que vaya a llegarme a la malagueña. Y como es bien cobarde. Jamás viene solo. Siempre anda mandando a sus achichincles. Muchas veces he trabajado para él, pero yo creo que esta ocasión ya no se me va a dormir. Ahora sí, a ver quién se va primero. ¿Se va él o me voy yo?
¿Ya lo ubicaste? ¿Y lo tienes a la mira? Ya lo tengo. Pues qué esperas. Ya mátalo. ¿Ya cayó? No, patronas. Se me alcanzó a pelar. Hijo de su pinche madre. ¿Cómo que se te peló? Hijo de la piedad. Me pusieron una emboscada. Te voy a buscar la pistola. Sabía que era una trampa. Sabía que esto no iba a suceder. No puede ser. Por eso nunca tuve confianza en él. Sabía que me iban a. a me, estaban, me estaban cazando. Ay, voy a. Estoy con la, la sensación, no me encuentro, no me encuentro. Espero que no estén allá afuera. Ahorita que salga. Voy a ver qué. ¿Cómo defenderme? Tengo que. Fijarme en todos lados, si es necesario, fijarme por la ventana. A ver cómo le hago, necesito espiar todo. Ya sé qué voy a hacer, le voy a marcar a este. Horta. Bueno, ¿qué crees? Estaba muerto, ¿verdad? Mira, los sicarios que mandaste no me hicieron nada. Aquí sigo vivo y coleando. ¿Qué pensaste? Ahorita estás tomando cafecito, ¿verdad? Bien alegre, haciendo fiesta. Equivocado estás. Mira, ahorita a las personas que, estás bus que me mandaste, ahorita me los voy a fregar. Vas a ver. Pero primero vas a caer tú, por traidor. ¿Qué creíste? Ahora sí, ya. Ya me libré de este, ¿verdad? No. A ver quién cae primero. Y a lo que pienso, tú vas a estar en la tumba. Voy a estar tomando cafecito en tu lugar. Ahí nos vemos. Maldito. ¿Dónde está? ¿Dónde está? No me encuentro. Ahorita tiene que aparecer. Ahorita tiene que aparecer. Aquí está. No, aquí no está. A ver, ¿dónde está? Vamos a ver. ¿Cómo es posible que hayas fallado? No se enoje, patrona. Todos cometemos errores. Lo que pasa aquí es, no es el error. Ya lo pusimos sobre aviso. Y a veces los errores cuestan muy caros. Sí, patrona, pero no le vuelvo a fallar. Eso espero, porque tenemos... Eso es lo de menos. Ya ves que por mí no pasa nada. El jefe. Vamos a ver qué es lo que nos dice el patrón. Sí, patrona. Como usted diga. Tenemos que ver qué hacer para volver a encontrar a ese cabrón. Porque de que damos con él, damos con él. Tenemos que entregárselo al jefe. Usted no se preocupe, yo me encargo de eso. Eso espero, tenemos que ponernos bien alertas. Sí, patrona. ¿Perdón? Sí, patrona. Pues andando. Qué loco, piensa que me va a asustar. Y sabe bien que estoy bien protegido. Pero que venga y será su muerte.
Traidor. Tengo que huir de aquí. Ya me lo chingué. ¡No se puede! ¿Cómo le hago? ¡Ah! ¡Ah! ¡Ya abrió! Como ve, intentó matarme. Y la verdad, lo fui a buscar a su rancho. Y yo lo maté. Yo se lo advertí. ¿Cómo? ¿Usted ya sabía de esto? Sí, muchacho. ¿Y por qué no me dijo nada? Porque yo en esto no quería yo intervenir. Te conozco a ti, lo conozco a él. Y yo se lo advertí a él, le dije, mira, yo no quiero saber nada. Yo estoy a medias. Ahí como les vaya. Y mira lo que pasó. Yo no quería que llegara a esto. Pero él trató de matarme. ¿Qué hacía? Tenía que defenderme. Me hizo una emboscada. Y pues, aquí sigo. Pues sí. Le tocó lo de malos a él. Era ah, qué vida. caray. Era su vida o era la mía. Sí, así es. Pero bueno, lo hecho está hecho. A lo hecho, pecho, como se dice. Bueno. No sé qué piensa de todo esto. Pues mira, muchacho. Yo te aconsejo que tengas mucho cuidado. Porque... Detrás de él hay mucha gente que te puede hacer daño. Yo lo conocía muy bien y sé que tiene muchísima gente. Y yo solo, ¿qué puedo hacer? Además, Solamente defenderme. Además, él era muy querido por su gente. Era muy buena persona con ellos. Y no se va a quedar esto así. Todo por un lío de, de faldas. Todo por problemas personales. Y quise que se terminara muy bien esto, pero pues no se pudo más. Desde un principio, nunca confíen en él. Es muy difícil, muchacho, que cuando hay este tipo de cosas, de líos, de faldas, siempre termina mal. Y es lo que acaba de pasar contigo y con este otro muchacho. Pero puras amenazas con él. Se estuvo riendo la última vez, pero... Salió perdiendo. Y pues decía que me iba, me iba a matar. Pero no lo logró. Sí, no, no. Yo le dije bien claramente. Claramente le dije que a lo mejor tú ya traías algo más, más concreto, más planeado. Y mira, tal y como se lo dije, así fue. Y no me lo tomes a traición, ¿eh? porque en realidad... Por eso yo he durado mucho en esto, porque siempre trato de no meterme en lo que no me importa. Me gusta siempre ser neutral. Y ya viste, en este caso sucedió lo mismo. La verdad tiene razón. Mucha razón tiene. Y pues la verdad, siempre ha sido una persona que no le gusta los problemas. Siempre tiene mucho cuidado. Para nada, yo soy enemigo de los problemas. Y yo veo que, que todo esto de lo que le estoy comentando, todos usted se va a quedar tranquilo, porque ya se le tomó de, de la vida advertida. Sí, vemos. amigo. A mí esas cosas que no me importa. Ahí estamos. Ándale, pues. Pobre amigo, no saben la bronca que se metió. Pero bueno, ya está acostumbrado él. Ay, caray, pues fíjate que me siento poco preocupada. ¿Por qué, patrón? No he sabido nada del jefe y este silencio como que no me gusta nada. A lo mejor ahorita le, le marcan. No, permíteme. ¿Sí, dime? ¿Qué estás diciendo? ¿Cómo que lo mataron? ¿Y sabes quién fue? Bola de ineptos, no sirven para nada. Calma. Nada, nada, nada. Gracias por el pitazo. ¿Qué pasó, patrona? Acaban de matar al jefe. Te dije que por nuestra ineptitud algo iba a pasar. ¿Y saben quién fue? Pues claro que sabemos. 
pues, sobre de él. Fue el mismo cabrón que escapó, que dejaste escapar tú. Fue el mismo cabrón que se escapó, que dejaste escapar tú. ¿Piensas que con agachar la cabeza solucionas el problema? Sal a buscarlo, eso es lo que debes de hacer, no agachar la cabeza. No se enoje, patrona. Últimamente le he fallado mucho, pero esta vez ya no le voy a fallar. Pues eso espero. Tenemos que matar a ese cabrón a como dé lugar. Yo me encargo de él. Le Esta muerte no tiene que quedar impune. Que se te quede bien grabadito, ¿ok? Sí, patrona. Va a ver que sí, jefa. Uno no es ninguno. Y yo se lo voy a demostrar. Palabras. Puras palabras. Hechos. Quiero hechos, no palabras. Ah, qué caray. No puedo creer que haya pasado esa tragedia. No puedo creer que este vato haya matado al otro. No puede ser posible. Si son gente de negocios. ¿Cuál habrá sido el problema? Que originó todo este desmadre. Bueno. Eso es asunto que a mí no me importa. Porque los dos eran amigos míos. Pero también hay muchas cosas que a lo mejor ignoro. Pero cada quien. En este negocio. No hay amistades. Hay muchas traiciones. Y muchas las causas. Que los llevan hacer este tipo de cosas ya que el tiempo va a descubrir las cosas del por qué fue que pasó esta situación solamente hay que esperar para que a ver qué dice este vato Bueno, ¿quieres hablar conmigo? ¿Pero de qué? Sí, yo sé que no me puedes explicar por este medio. No se puede confiar ni en los celulares en estos días. Sí, sí me di cuenta de lo que pasó. Sí, tú sabes que yo soy una persona neutral. Tú tuviste tus razones para haber hecho eso. ¿Me quieres ver? Tú dime dónde y cuándo. Hoy mismo. Sabes que estoy en toda la disposición. Los problemas de ustedes son muy ajenos a nuestra amistad. Que no se te olvide. Aquí no hay parentescos. Muy bien. Así será como tú lo indicas. Cuentas con mi presencia. Muy bien. Mañana por la mañana. Ahí estaré presente. Cuenta con eso. Qué casualidad que este vato quiera verme. ¿No será que será una trampa también? ¿O quizás quiera quedarse solo? Con todo el territorio. Bueno, pero no lo creo tan lacra. No lo creo, pero por si acaso, aquí tengo mi juguetito. Bueno, pues ya me tienes aquí. Dime, ¿para qué querías verme? Lo que pasa es que quería contarte de lo que pasó y lo que pasa. No quiero que pienses mal de mí. Yo soy amigo de los amigos. Entonces, ¿por qué lo mataste? Porque en realidad me traicionó y me puso una, una emboscada. No era mi intención, pero sí, él me quería borrar del mapa, por eso lo hice. ¿Pero qué razón tenía él para querer hacerte eso a ti? 
Es lo que no entiendo. No encuentro la explicación. ¿Acaso tenían problemas por algún negocio mal hecho? No, en el pasado hubo un problema de, de faldas. <risa> ah, qué cara, eh. Ahora resulta que les gusta mezclar las cosas, ¿verdad? Y ese es un error que cometimos. Pero pues nunca, nunca lo perdoné. Y yo creo que esa era también la idea que él tenía contra mí. Tenía problemas. Entonces, ¿quién fue el culpable, tú o él? En realidad, pues yo pienso que ninguno de los dos. Fue la situación de querer este, protegernos uno y otro. ¿Y yo qué tengo que ver en todo esto? Pues lo que te cité aquí, para que me apoyes, porque me siguen buscando. Lo que pasa es que la gente de él me anda buscando para matarme. Por eso te vine a buscar. Pues sí, y con justa razón. Pero yo qué papel juego en este jale. Necesito que me apoyes. Te voy a dar un buen billete. Quiero que seas mi sombra. Para que me proteges en todo esto. Entonces lo que tú me estás proponiendo es que me volteé con la gente de él. Pues no sé cómo te la llevabas. Pero yo... Quiero que me apoyes en esa forma. Pues a decir verdad, con el que tenía amistad era contigo y con él por igual. Pero al él estar muerto, ya no es lo mismo. Ya los achichincles de ella son segundo término. Tú pones la cantidad. No le hace, te pongo un cheque para que lo firmes. Tú nada más dime qué cantidad quieres y lo hacemos. Pero yo lo que necesito que me apoyes. Claro que sí, sería nada más cuestión de investigar dónde se ocultan esos canijos para poder acabar con ellos. Porque realmente no sé cuántos sean. No sé si son mujeres, son hombres. Pero si me andan persiguiendo. Muy bien. No te preocupes. Pronto. Me voy a dar la tarea para poder dar con ellos. Pero necesito que tú me acompañes. Claro que sí. Para terminar con ellos de una vez. Claro. Y así lo vamos a hacer. Trato de hecho jamás desecho. Exacto. Está bueno. Muchas gracias. Gracias por ese gran apoyo. Y vas a ver que te voy a pagar muy muy bien. Ya te dije. Cantidad que tú digas. Centavo por centavo. Peso por peso ahí va a estar. Está bueno. Amor. ¿Por qué fuiste capaz de matar a tu socio, amor? Mira, mi socio no era mi socio. Ese miserable nunca fue nada para mí. Fue un traicionero todo el tiempo. Y la verdad, me tenía una emboscada. Yo no iba a permitir que me matara. ¿Tú crees que iba a ser capaz eso? No, pues no. Yo no, yo no pensé que fuera capaz de eso. ¿Tú crees que estuviera allí en ese momento platicando contigo? Claro que no, ya estuviera bajo tierra. Ya estuviera muerto. Pues sí. Y ahorita tengo que protegerme razón. porque me están buscando. Tienes razón, tienes que, que esconderte donde no te vayan. Que si no, si te van a matar. Amor. ¿Te ves? ¿Me estás dando la razón? Pues yo no sabía de qué se trataba, mi amor. Por Ahora, eso. en esos negocios, nadie somos amigos. Pues no. Pero como yo no sabía de qué se trataba hasta ahorita que me estás diciendo, lo bueno que me estás diciendo. ¿Tú confiabas en ese cabrón? Sí, yo, lo, yo confiaba, pero yo no sabía de, de cómo era. Pero qué bueno que me estás diciendo para que te cuides. Yo tenía muchos años con la desconfianza. Me hizo muchas jugadas. Y esa fue la última. ¿Tú crees que iba a estar así ahorita soportando todo esto? No, pues claro que no, amor. Sí, tienes mucha razón, mi amor. Estuve a punto de morir. Por culpas de él, ¿verdad? Me imagino. Claro, pues aquí estoy. Por lo bueno que aquí estás y debes de cuidarte mucho. Las espaldas, porque si no, hasta a mí me pueden llegar. ¿Cómo? Pues él, en la persona esa que anda ahí. No me preocupes, porque en ese momento... Porque yo soy... Tu novia. En este momento hay que buscar la manera de yo cuidarte y ocultarte. ¿Dónde puedo buscar la manera? ¿Cómo le podemos hacer? Por eso no sé me cómo... pueden llegar también a mí, a lo que me estás platicando. 
No te voy a arriesgar. No te quiero arriesgar para nada. Yo quisiera ayudarte en lo que yo pudiera, mi amor. Yo ¿De te veras? ayudo, claro. ¿De veras? Claro, yo soy de arranque. A mí no me asusta eso. Esa voz me agrada. Yo nada eh. más quiero cuidarte tu espalda, mi amor. Pero no quiero arriesgarte. Pues yo sé que no, pero pues te tengo que cuidar a ti, mi amor. Yo te quiero mucho, mi amor. Por eso te digo. Y no quiero que te vaya a pasar nada. Muchas pues gracias por el apoyo. Yo el apoyo lo tienes conmigo. Siempre lo tendrás. Por eso soy tu pareja, ¿no? En esos negocios desde que me metí ha habido mucho dinero, pero también ha habido muchos riesgos. Pues claro. Y sigo arriesgando. Fíjate, arriesgan mucho en eso. Por eso yo no tengo miedo, pero pues tengo que, que este, arriesgarme, ayudarte. Yo creo que es lo último que voy a hacer. Es lo último que ya termino esto y busco ver la, las personas que me quieren matar. Pues claro. Y que si termino todo esto, si no es antes que me matan a mí. Tienes que cuidarte mucho la espalda, por eso yo te digo, y por eso yo voy a estar aquí. Porque es muy riesgoso eso. Es más, ahí en el cajón tengo un arma. Necesito que te cuides mucho. Claro que sí, está? claro que sí, yo me cuido. Amor, quiero que me expliques. ¿Por qué fue el problema de anteriormente? Mira, quiero que lo agarres con calma y no quiero que te vayas a molestar. No, no me molesto, tú dime, te escucho. En mi pasado fue un problema de mujeres y salimos de pleito por eso, por una mujer. ¿Y por eso fue? Empezamos por ese pleito desde hace muchos años. ¿Qué, tú la querías o qué? Pues, la verdad sí. Pero eso se terminó, hace, se terminó desde el momento que me alejé. Pero siempre se quedaron esas resignas entre nosotros. No podía soportarlo él ni, ni yo. Ninguno de los dos. Ya, ya lo traían en la sangre, me imagino. Siempre nos veíamos con odio. Y yo para hacer tus negocios con él, jamás iba a hacerlos. Pues, ¿cómo así? A lo que me estás platicando, claro que no. Siempre él se quería quedar con lo mejor. Y te quería dar a ti lo, lo último, me imagino, ¿verdad? Siempre con las... Eh, de trazarse de dinero. Siempre me fregó. Pero no, no, ya no lo iba a permitir. Todo el mundo pensaba que éramos muy amigos. ¿Y, ¿Y qué pasó? ¿Qué le hiciste o qué? ¿Por qué, <risa> ¿Por qué te siguió? ¿Por qué? No te estoy diciendo que está muerto. Ah, qué caray. ¿Y tú sí creíste en él? Pues, tanto sí. Tuve desconfianza, pero empecé a creer que íbamos a hacer buenos negocios. Pero no fue así. Y me la volví a aplicar. Y varias veces, yes. me imagino. No, varias veces. Muchísimas veces. Fue lo peor ahora sí. Por eso no creías, ¿verdad? <risa> o sea, así como... ¿Quién iba a creer así? Mi amor, pues nadie. Pero aquí está el apoyo con, conmigo, mi amor. No te preocupes, yo aquí te voy a apoyar y hay que cuidarse en la espalda. Tanto tú como yo, yo te voy a cuidar y tú me tienes que cuidar a mí. Lo bueno que hubiera sido que se hubiera terminado hasta ahí. Mira, siempre estuve en sus aliados con él. Y yo no voy a permitir que me vayan a venadear. Y pues también hay una cosa. Pues no sé si hice bien. Le pedí un gran favor al Barbas, que me apoyara. No confíes en él. Él también es traidor. ¿En serio? Sí. Ten hago? mucho cuidado, mi amor. ¿Y ahora qué hago? Le di mucho dinero. ¿Y ¿Ya, ahora? ¿Entonces ya perdí el dinero entonces? Ya, a lo mejor ya perdiste ah. ese dinero y no te va a ayudar en nada. Es un traidor de primera. Es lo que te digo. Yo te no puedo supe? ayudar. ¿Por qué no supe eso antes? El dinero que yo le di. A lo mejor los aliados de aquel cabrón ya le dieron también pues ya, dinero. A lo mejor ya le dieron de lo que tú le diste. Es que no puedes no confiar ya de nadie. Tienes que cuidarte mucho. Demasiado. Y me tengo que cuidar también las espaldas igual que tú. Porque a lo que me platicas, no, ese barbudo, olvídate. A ver si no te da la espalda, es malo. Es muy malo esa persona que me dices. Y si tú sabías eso, ¿por qué no nunca me dijiste pues nada? Pues no me habías platicado. 
no, como no has platicado cómo querías que yo te dijera, hasta ahorita que me estás diciendo, pues ya lo sé. Por eso mismo te estoy diciendo del barbudo, porque yo ya lo conozco. Es un traicionero. Hijos, toda la información que le he estado diciendo a él, a lo mejor ya se las llevó a aquellos. Es lo que te digo. Y hay que tener mucho cuidado, andar siempre protegidos. <susurra> Tú y yo. Tenía un plan, y ese plan ya se rompió. Porque todo lo que yo, yo le dije a aquel, ya se los llevó a aquellos. No, y si le adelantaste es dinero y sin hacer nada. ¿Eh? Imagínate. Nomás imagínate eso. A ver, ¿qué se va a hacer? Pues, ¿qué se va a hacer? Entonces, tú, mujer, ¿me apoyas? Claro, yo aquí estoy para apoyarte. Ya no te, te quiero dije. arriesgar, pero yo solo no voy a poder hacer nada. Si son varios contra mí, claro, no puedo Claro, si yo... son varios, imagínate. Yo solo no puedo No vas hacerla. a poder tú, yo tengo que protegerte y tú a mí. ¿Por qué? Porque en esa persona de ba del barbudo no puedes confiar. Ese es uno de primera, ya te dije. Y yo lo conozco bien. Y por eso te lo digo. Y por eso vamos a estar protegidos los dos. ¿Eh? Conmigo cuentas. Con razón lo vi medio misterioso. No quería hablar, ¿ah? Me, me imagino que no quería hablar. No aceptaba muy bien. Pero sí. por la cuestión de que vio billete, según dijo que sí iba a ser, me iba a apoyar. Pero a lo mejor ya les dio el dinero a los otros. Para que él venga, para que vengan con nosotros más contigo y conmigo. Él ya me conoce a mí, también. Imagínate, pero yo ya lo conozco también yo a él. ¿Cómo es? Traicionero. Oye, ¿sabes qué estoy pensando? <ríe> Voy a hablar con él para enfrentarme. Sí, pero ten mucho cuidado, mi amor. Y si no, ahí estoy también yo, contigo, ya sabes. Mucho cuidado, por lo que te dije. Y la verdad, sí, no, no quiero correr mucho peligro. Y si es así... Me lo voy a madrugar antes. Pero con mucho cuidado, eso sí te lo digo. Puedes ir a verlo, pero ten mucho cuidado a lo que yo te dije. Porque no quiero que te vayan a llegar por atrás. Ya sabes cómo es de traicionero. Yo lo conozco. Sí, ya te di toda la información. Pero yo también necesito que me des el dinero que habías prometido. Mm, no porque seas mujer te la voy a fiar. Nada de eso. Tengo que tener ese dinero que tú me prometiste por, a cambio de toda la información. Él fue el que mató a tu jefe. Y pues... Yo ya cumplí con lo mío. He fingido amistad con él. Pero ya sabes que yo no soy amigo de nadie. Soy amigo del dinero nada más. Es lo único que me importa. Maldito traidor, escuché todo lo que estabas hablando. Ya te podriste en el infierno. Nos vemos. Bien. Soy yo, mi amor. Ábreme. Adelante. Pásate, mi amor. Pásate. Cierro. Sí, cierro. No voy a venir a alguien. Creo que. ¿Qué crees? ¿Qué pasó, mi amor? Tenía razón. El bárbaro me traicionó. Te dije, ¿verdad? Y no me hiciste caso, mi amor. Te dije. <risa> Escuché todo lo que estaba diciendo. Estaba pasando la información. Estaba fingiendo amistad conmigo. Pero ya está en el infierno. <risa> ya lo mataste. <risa> ¿Tú qué crees? Ahora sí, sus familiares se van a estar tomando cafecito. Y nosotros en lugar de café, un tequilita. ¿Sabes que esto no se iba a quedar así? Pues no, ¿cómo se iba a quedar así? Y tengo que cuidarme. Más. Y necesito llegar a la cabecilla, a ver quién es el que está. Detrás de todo esto. Exacto. ¿Verdad? Sí, lo que te digo, hay que... Ya sabes que aquí estoy para ayudarte en lo que sea necesario, mi amor. No te quiero arriesgar. Pero si hay una manera de enfrentarnos, enfrente con él y te, te hablo. Si no es necesario, yo me la rifo solo. No, aquí estoy, mi amor. Yo voy contigo. Aguántame. No te quiero dejar solo, mi amor. ¿Cómo te voy a estar solo? Yo sé no. que no me quieres dejar solo, pero no, mi amor. aguántame. Depende cómo se vea la situación. 
si veo que se pone, se pone pesado, pues te hablo. Entonces si no, me pues lleva, no. Sí, si no, no. Exacto. Yo me espero, entonces, me espero tu llamada para lo que se ofrezca. Aquí estoy, mi amor, para ayudarte. Muy bien. Te quiero mucho, mi amor. Pero cuídate mucho las espaldas. ¿Qué vamos a hacer, mi amor? ¿Sí? Gracias. Tenemos todos los informes que necesitamos para terminar con la vida de ese cabrón. Okay, Están esos cabrones, se van a morir. Bueno. Sí. Efectivamente. Ya te di toda la información. Ahora que pues... Yo solamente estoy esperando el dinero. Córtale. <risa> 